好，大家好，我是哲武的志工，我叫凯旋。那今天就开始我们的哲学飞星期五。对，我先问一下好了，有没有人是今天第一次参加哲学星期五？好，哲学飞星期五这样的我们的活动，有的话可以举个手让我知道吗？哦，有，还是有。那我还是简单介绍一下哲学星期五在做什么。其实哲学星期五是由一群志工所组成的。那你看到，其实你看到像我们在粉丝专业看到的 banner， 或者是在现场拍照的大哥，或者是我们的现场直播，其实我们都是一群志工所组成的哲学飞星期五的一个团队。那我们其实平时我们会用礼拜五的晚上，我们会在隔壁接一个叫好办的一个共同空间。我们会在礼拜五晚上去谈一些不同的议题。那我们谈什么呢？其实我们什么都谈。比如说，我们会谈一些所谓的普世价值。我们谈一些，我们曾经谈过，像大家都觉得很有争议的废死、死刑的存废，或者我们会去谈一些在地的议题。例如，我们今天要谈的大埔，也算是在苗栗一个在地的议题。那在台中，我们也谈过大肚山，我们谈讨论过大肚山上的那那一片树林，因为台积电要在那边扩厂，我们也讨讨论过这个议题。那我们也讨论过所谓的政治，所谓的青年要怎么回到家乡来参与政治。所以哲学星期五期谈论的议题很广，只要它具有公共性，我们就可以去谈论它。那为什么我们会希望有哲学星期五这个平台呢？因为我们希望我们可以有这样的一个平台，让大家可以在这个平台上面去表达你对于不同议题的不同的想法。因为在以前，我们可能都会觉得所谓的公共议题、所谓的国家事务好像离我们很遥远，我们可能都只听别人讲，可是我们很少去谈论它。那我们会希望我们有这样的一个平台，大家可以聚在一起，我们可以试着去讨论，试着去表达，去表达我们对于议题的不同的意见。所以哲学星期五有一个很大的特色，就是虽然我们每个礼拜，我们每个礼拜都会请不同的讲者来讨论不同的议题，但是我们认为每一场哲学星期五的主角，其实是坐在台底下的各位。在台底下，各位才是折舞的主体。所以，如果我们每个礼拜都会有不同的讲者，但是如果你对于讲者所讲的有不同的想法，我们都很欢迎各位可以提出来，我们可以去讨论它。所以，哲学兴趣有另外一个传统，就是要自我介绍。那我等一下呢，就会把这个麦克风传下去，那大家就可以用。短短的时间介绍一下，哎、欸，你，你叫什么名字？你从哪里来？那对于你今天，对于你今天为什么会来参加这这场哲学飞行起舞？你对于这个议题有怎样的想法？像就我所知，我身边就有一些朋友，大埔事件其实是他们第一个接触的社会议题。那也因为接触了这个议题之后，他们就开始走上了不归路。好，这是开玩笑的，就是他们会发现说，原来这个国家、这个社会有那么多不公义、不公不义的事情。那他们也开始慢慢的去接触不同的社会议题。那因为今天人比较多，所以我们只有三十秒的时间，所以大家用短短的三十秒来讲一下自我介绍。大家好，我是泽宏，然后。呃，我其实有好一阵子没有去折舞了，但是，但是我对大埔这个议题觉得蛮有兴趣的。但其实我最早接触像这种议题是之前桃园航空城的议题。那我觉得这其实可以听到里面很多小故事，我觉得这是很触动人心。所以我今天想来这边再听一下。好，谢谢。呃，大家好，我是怡轩。那我现在是在台中工作，所以刚好有机会可以。来哲学星期五，嗯，我对大埔事件就是也觉得蛮震撼的。从我以前也是不太碰政治这种东西，然后也是因为这件事开始就是对政治比较关心。谢谢。嗯，大家好，我
是 Katrina， 然后我也是好一阵子没去参加那个折舞了，然后可能不好意思，因为最近就是身体身体不是很好，所以就是对大舞这个事情一呃断断续续从新闻上了解，只是就觉得后面被很多新闻遮掉，然后不知道现在到底是如何，所以想说今天来听这样子，谢谢。诶、欸，大家好，叫我林玉林哦，台中八度人哦，我住伫台湾东里。那<笑>好，我是周文琪，我是台中市大理高中应届毕业生，谢谢。呃，大家好，我是阿尚，然后对大埔应该是后来会关注很多事情的一个起点吧，所以过了两年，想知道说，所以现在事情发展到这边，就是苗栗已经是一个苗栗进入到一个另外的一个世界，就是。我们看看，不再像以前大家讲的说哦，没有啊，都是你们恐吓我们。苗栗你有这么可怕、啊？苗栗其实很棒，苗栗是五星级的县长。那当现在那个真相出现之后，我们想知道到底这个大埔的事件未来可以怎么发展下去？呃、大家好，我是李杰。那最近苗栗有个猖狂之乱开始在蔓延，所以不知道这个事件，呃，不知道这个大埔的七八事件后来会不会继续的对？那边有一些推动的作用，那希望可以听大家的意见。这个仓房它比台风很厉害。<笑>是。呃，大家好，我是素贞，然后我是南投人，那我现在在台北工作，然后今天刚好到下午的时候在海好办办了一个那个交流会，然后非常就是凑巧吧，刚好就有这个机会、这个时间来呃来参加这一场折舞，这样这是我第一次来台中的。呃，哲学的星期五，然后就是来参加，就是觉得大埔是一个不能被遗忘的事情。对，谢谢。呃，大家好，我是那个张茂的员工，员工，我有见过我这个人有点，对。然后我今天来就是大埔，其实是，其实我那时候还在念书，所以我其实没有参与到，但是我有一直在看，因为很多新闻一直跑。然后觉得我那时候是有那种冲动，我想去参与，觉得就学生的身份跟家长或什么的，其实会有点啊，我就在旁边看哈。但是我一直觉得很可惜，这么大的事情我都没有参与到。所以我今天就想在呃过来这边听看看。然后当然大埔是很多跟土地征收有关的问题，然后我觉得这是我也需要去了解的，因为彰化很多开发案可能可以未来会面临到土地征收的问题，所以就是来听看他们是怎么样操作或者怎么样子，可能对我之后在帮助彰化在在地的文化会会有。所以我今天就是给你过来，谢谢。大家好，我是尹尚，我也是彰化过来的。然后呃，从大埔这件事可以去思考，就是我们平常就是对于土地的想法，是以经济呃经济价值为出发点。可是从大埔这件事情的话，就是可以让大家去思考，呃，是不是还是以经济这个这个对土地的价值是这样子做出？就是，也许是对土地的一一,一种，就是，呃，珍惜跟爱护这样子。对，谢谢。那我叫庆恒，那我之前有这个兴趣参与那个守护大埔活动，可以大家来，就是关心一下后续的发展的。谢谢。大学学生，是想要了解这个事件之后，到现在是怎么发生的？呃，我是伊伊，那个，因为我刚好认识汉苗青的朋友，然后才知道，原来苗栗几乎所有的社会运动都是着眼在自救会，就是土地被征收的部分这样。然后就，呃，因为我自己也关注，也关心，就是。呃，开发还有就是后来土地被征收这种议题，就是我比较关心的议题，对，就结合很多。
就是上上课的了解一下大学的情况。嗯，谢谢。大家好，我们是光老师老师。大哥，我不用拍照，不用，我不是，对啊，不是主持人，真的我不需要拍照，是不是？没有在拍。哦，你好，我是杰西哈，大家好，因为我本身是钻石转型，要转变的中年时代，呃，因为四十快四十岁还在转中年时代，可是过去的我们讲实在话，被政府洗脑的非常严重。因为我们小时候是被洗脑的那一那一那一个时代，然后看到在一八之后，学生的努力哦，所以唤起了我们一些思维嘛，所以渐渐的我也开始参加一些社会活动，所以其实人最清楚不是第一个社会活动，就是之前第一个是休闲的那个活动，我自己马上才去参加基督的活动。那也跟很多年轻朋友交换意见。那我真的觉得，我们这一代跟年轻的时代要大家一起合作，把一些政治上的一个不对的一个合不合理的一个现象改正过来。那我是希望说，呃，可以透过自己一些微小的努力，来对这个社会有一些正面的力量的一个推动。谢谢。叫票业，其实我朋友找我来听的，那事情却没有来。<笑>
张医师哦，我们是不是给他们热烈欢迎一下？我姓张哦，我和我的妻子一起来。呃，四五十年前哦，我们大概没有这样的机会啊，一起坐在探讨我们土地上的事情。只是看了最近一些年轻朋友，刚刚我徒弟说他是高中的高中生，高中毕业生。如果时光能够到我们倒流四五十年，我们应该跟他一样，一起去教育部翻墙的那几位。不过我们现在只能够啊，默默的祝福我们年轻朋友。课纲其实是很重要的事情，因为我们毕竟要学什么。但是今天晚上的主题是追讨正义。我一直觉得追求正义的价值高于一切，所以我们走在正义的路，虽然艰辛，但是真的是人生啊最有生命的意义啊。当然，这个追求正义不仅是一个态度，不仅是一个认知，也不只是一个价值，它更是一个实践。那有人实践很容易讲，但是对于真的要实践，甚至。生命，那真的是值得尊敬的。那当然做一个微广告，呃，想想也是一个正义的实践。我们希望大家有机会过来想想，感谢大家。
是没有，大家好，我是在台湾。呃，我现在是，呃，我工作地点就在大埔四间的旁边的科学区工作。然后基本上大埔四间，那应该应该是说大埔四间八千几年，大概每晚上去帮，都去帮忙了。然后被拆的前一天，就是来跟跟旁边两张床，就开始顺道的举手。只是可惜，下车就说先找第二天会派人来拆，但也不知道真的假的，就第二天我早上去上班，真的就被拆掉了，就很很夸张的一点。因为那时候拆的时候，基本上是拆的地点周围三公里全部交通管制，就就知道那种多那种那时候拆的那个阵容是多夸张的一个地步，所以让我们可以直接就见识到那种不合理的国家暴力是怎么样的呈现它的那个，你展现它不合理的蛮。可怕的力量，然后想说这这，呃，就是就是来顺便进来看，就是目前的进展的状况。谢谢大家。嗯这也是我为什么觉得想想任务空间是一个我很想要去完成一些理念的地方。那钟荣哦，他之后也会在我们这边开课哦，所以今天可以要报名的可以直接先报名一下。<笑> OK， 好，谢谢大家，希望这个两年哦，这两年好快，因为我一直对于大埔的印象也不过，我觉得好像才昨天的事情而已，但的确也已经过了两年了。那这两年我们做了什么？我们改变了什么？其实今天我觉得值得我们思考一下，如果做的不够，我们从今天开始应该再怎么做？我觉得我们大家可以一起来想一想。好，谢谢，谢谢。所以大大家都有自我介绍。好
。那其实刚才各位都讲了很多，我觉得其实《哲学星期五》让我个人觉得很感动的地方，就是我们刚刚的自我介绍的这些这些观众，其实他有从高中生。到一些其实为台湾追求自由民主的这些长辈，我们今天有这样的机会可以聚在一起，然后谈论一件事情，是让我觉得很感动的。那为什么我们想今天择午想要做这样子办大补大补两周年的这样的一个活动，是希望我们可以透过这样的事情，我们可以给予现在的执政者或者是未来执政者，我们对于所谓的追追讨正义。我们可以该怎样去监督这些执政者？那我们自己在追讨正义这件事上，又可以做怎样的努力，跟做怎样的追求？那我们接下来就把时间交给阿峰。